，结婚三年第一次见自己的老公，竟然是在生意场上。算了，只要能帮陆时拿到合作案，就能拿到妈妈的。但是，我跟陆家就再无挂。顾总，你好，我是。我想要。顾总，我结果第一次见，竟然就是在床上，这还怎么谈事儿啊？这个男人属狗的吧？怎么满身都是伤？这就想走？啊，顾总，我……你是谁？为了上我的床，不惜给我下药？陆总好大的手笔！三年前卖了女儿，三年后又送个女人到我床上，你还真是个合格的老丈人。顾总，我不是那个意思，继续用。陆正博，我明确的告诉你，我这次回国就是跟陆岩离婚的。至于合作的事，想都别想。他要跟我离婚？还不走，等着我付钱。第一次，还想跟我玩一起不成？郑国，要是那小贱蹄子睡不到古城前，赌徒上路似的资金缺口，那怎么办？好了，都已经安排好了，这一次的合作非我们莫属。电话来了。哎呀，这回啊。公司，怎么了？什么？什么？护士，要封杀我们？为什么呀？喂，喂！贱贱，没有用的东西，你还有脸回来？都爬上顾承前的床了，还拿不到合作案？是你给顾承前设计下药，你还配做一个父亲吗？要怪也是怪你自己没本事，结婚三年了，连自己男人的面都见不到，和你死妈一样，连自己的男人都留不住，还白白白白给睡了一觉。你有什么资格提我妈？要不是我妈去世的早，哪轮得到你一个小三在这里坐享其成？张国，你快看看你的好女儿，我已经答应了你们去见了顾城雪，现在你们也要履行你们的承诺。把我妈的玉佩还给我。我已经找专家鉴定过了，那可是一块价值连城的好玉。现在正是咱们陆氏资金紧缺的时候，可千万不能白白便宜了那个贱人。你还想要回玉佩？刚刚得到消息，顾氏是封杀我。你妈妈留下的那些东西，你这辈子想再拿到？你，是。要不这样，我呢？再给你一次机会，你去求顾承前放过我们陆氏。不可能的，顾承前本来就不是真心实意跟我结婚，你又设计给他下药，他对我的印象更差了，他不会和我合作的。那就怪不得我了。你要是搞不定顾承前，我就把你妈妈留下的那块玉佩，还有那什么服装设计工作室一起卖掉，什么都得不到。
为是妈妈留给我最后的东西，我一定要拿回来。这个呀，是你姥姥留给妈妈的传家宝，以后就把它留给你了。肚子好疼，啊，怎么回事？腹神经该不会是有什么病吧？我得先去医院看看。哥，我男朋友生病了，我去探望一下，你就帮我顶一下班儿呗。嗯，这个点儿也不会有病人来的。叶希，这里是妇科，你让我顶班。哥，你在接任护士之前可是最年轻权威的全科医生了，全球多少人排队来找你看病呢？这妇科对你来说根本就不在话下嘛，哥，我求求你了，要是你老婆生病，你也会很担心的，对不对？嗯、真是疯了，我竟然会想到那个女人。这就对了嘛，我走了，谢谢哥。没事。医生。是。我们认识啊？不认识。啊。哪里不舒服？我我小腹一直刺痛，而且那个地方还一直流血，我觉得可能是下体四，可能是下体四。怎么造成的？就就男女那种事儿嘛。这几天才出现的，因为一夜情导致下体撕裂，传出去太丢人了啊！其其实是因为我老公，我们太久没见了，一时间没有时间。有老公？啊，有老公，真棒！一日三次，用药期间禁止痛房，你可以走了。这医生好像对我很大敌意。好熟悉的眼睛，先顾生前，哎，不可能，顾生前怎么会在这儿？谢谢医生。最近少接客。接客？我。罗阳呢？你别忘了，你只有三天的时间。如果还拿不到顾氏的合同，我知道了，知道了。就放心吧，就算拼了命，我也会拿下顾生前的。果然是个白金女。哎，住手！你给我住手！谁是他？秦月，你到底想干什么？干什么？我告诉你，陆家已经取消了这个工作室的所有资源。你要再拿不下故事合同，这个破工作室，休想再看你！这是我妈留下的工作室，你们凭什么？你妈？哈哈哈。你妈早死透了！告诉你，现在陆家可是你爸当家，你看我敢不敢？这怎么回事啊？怎么弄成这样呢？珍妮，怎么办呀？这真是妈妈的心血，我不会让任何人破坏的。你放心，我会想办法的。沈少，是我，珍妮。老哥，我喝多了，你来接我一下呗。您好，您拨叫的用户在。徐苏河酒吧。沈少，您放心。这次婚服我一定会好好设计，让沈少夫人满意的。这次婚服不是我定的啊，是。喏、no, ，真正的大老板来了，今年你出去接一下，车牌五个八。好。你好，我是。之前怎么又是他？怎么又是你？哎，不不不不，不走，还没来得及正式介绍呢。我是还要跟他谈合作，我的身份还是暂时保密的。你能接麦通知
。我是 Jenny。Jenny， 你怎么会在这里？顾总，听说苏荷聚集了港城所有的高级外围，简直是天上人间。当然是来临摹工作呀。夏雨，身体还没好就出来工作了，真够敬业的。看不出来他还挺细心。这么快就注意到我扭脚了，一点小伤而已，不不算什么，不影响工作的。你老公同意你做这件事儿？他他他不知道啊。要是你知道我是你老婆，肯定会被吓死吧。所以你背着你老公做这种事儿？凭自己的本事赚钱有什么好丢人的？他就算知道，也会支持我的。真是要大开眼界。嗯、哎哎，顾总，顾总，顾总。顾总，我跟您说，我在圈子里顾客满意度很高的，而且我的技术一直是 top one， 您要不就尝试一下？你不是第一次，怎么可能是第一次？哎，顾总，我从大学开始就干这行了，您放心啊，我工作经验多着呢，不是我跟您吹，我闭着眼就能猜出男人的尺寸。衣服裁剪这块可从来没出过错啊！而且不光男生，女生也可以。男的不够，连女生都不错。顾总，你有所不知，这方面啊，女生比男生大方的多。哦哦，我我不是那个意思，不是说您吝啬，我果然是个靠出美身体的外围女。滚！更年期啊，发什么疯啊？哎，怎么就你一个人呢？我刚才看见他进来了呀。那抱歉啊，沈少，顾总好像生气了。嗨、哎，没事我哥就那个臭脾气，我打个电话问问啊。您好，您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。不好意思啊，其实我哥他平时不这样，他今天也不知道怎么。这婚宴礼服可是他自己定的，你说结果他没关系。既然顾总不喜欢，那也没办法，反正是给他青梅竹马一个盛大的婚礼，我上场就做什么。沈少，既然顾总不过来了，那我就先回去了。今晚谢谢沈少，我敬你。行，那我们改天再约。珍妮，珍妮，怎么这么烫？应该是伤口发炎导致的发烧，把衣服脱下来。脱衣服？不脱衣服怎么检查身体啊？我？不是你，难道是我呀？我我跟他，我发现你们小两口啊，真挺有意思。你们夫妻之间有什么好尴尬的？赶紧的。顾总，你别误会，我只是，我只是，你以后能不能少接点客？能不能为你自己的身体着想？顾总，你身价上亿，当然不懂我们平头百姓的痛苦了。只要钱到位，顾客的什么要求我们都可以满足。你好自为之。喂，阿奇，你在哪儿、啊？你赶紧到中心医院来。您怎么去医院了？我还能做什么？我来找陆渊。你赶紧过来，带他去离婚。陆渊也在医院，我会看着他。不行，你知不知道他？算了，总之，你们今天必须离婚。你快点过来。回医院。妈，你怎么来了？好你个龙哥，竟然敢背着我儿子跟别的男人鬼混！妈，我没有，你听我解释个。贱人，当年要不是老爷子的遗嘱，非要让我儿子娶你，你以为你的身份能嫁进我顾家？你
，吃了我们三年的红利，你还敢背叛我儿子，真是个下贱的玩意儿！我我没有背叛顾承乾，还敢狡辩？走，今天你必须跟我儿子离婚！走，爸、啊、妈，你放开我，我会跟顾承乾离婚的，能不能原谅你？鲁渊，你别以为我不知道你的心思，收起你的手段。是不会喜欢你的，和顾家不要你一个贱货。走，哎，走，哎，走，哎，走。哎呦，您这是怎么了？少跟我套近乎，我可没你这个亲家。哎，子然，慌成什么了？这么大火气！看看你女儿做的好事，下不思念。贱人，这到底怎么回事？你最好跟我说实话。没有跟别的男人。那天晚上是顾承乾。好你个陆渊，我儿子从来没有跟你见过面，怎么可能跟你发生关系？你还在说谎是吧？跟我走，走，放开，走，去哪儿？放开，走，放开我，放开我！大家都来看看，这个贱女人背着我儿子跟外面的野男人鬼混，把让我们的家产搞得一身病，还是不肯离婚。都来看看，没有，我没有。陆渊，你要是还是不肯离婚，我就让你身败名裂。我看你以后还怎么抬得起头来做人。你见过这么不要脸的女人，在外面出完鬼了还回来争家产，真是不要脸呐！就是，现在这小姑娘啊，是越来越没有道德底线了。就这种赔钱货呀，比不下蛋的母鸡还招人恨呢。我就是被坏女人拆散的家庭，这种女人她就该死。该死！就该死！爹、啊！赶紧向你婆婆跪下道歉，说你错了。爸，闭嘴！雨，赶紧跪下道歉。你跪，你不道歉也可以。现在就叫媒体过来。让全天下都看看你这副贱样！快，你现在就快，赶紧给我跪下！我跪下！你这个！跪下！慌慌张张干什么去？赶紧给我跪下！嫂子，嫂子，哎呀，顾小姐，这都是陆渊的错，叫您来是应该的。这都是我哥造成的。谁你？顾允熙怎么叫真理嫂子？难道他？哎，顾总，公司的事，请你谨记。小希，你干什么呢？妈，怎么说陆渊也是我哥的妻子？你这么闹下去传出去，还不是丢我哥的脸？我。嫂子，你没事吧？没事。哎呀，顾小姐，这都是陆渊的错，教训他是应该的。您不用心疼他。你有证据吗？你说错了就错了。医院的检查单应该不会错吧？这都是我哥造成的。你说什么？你确定我要当着这么多人面说？回病房，回病房！小希，这到底怎么回事？你哥他们真的在一起了？是啊，我嫂子身上的伤都是我哥弄的，这怎么可能？你哥明明要跟他离婚的，怎么可能跟他上床？是，肯定是他勾引你哥的。我现在就给你哥打电话，让他过来跟他离婚。妈，你有完没完了？你知不知道我哥和他关系？我同意离婚。顾夫人，我同意跟顾承乾离婚，但是你能不能宽限我几天？少跟我说花招！别以为我不知道你怎么想的，你把你那些想法又给我收起来！我会跟顾承乾离婚，而且我会净身出户，但是我需要几天时间。答应净身出户？什么都听不到啊！几天？一周？三天？顾夫人。我只需要一周，不管我的事情成不成功，我都会跟他离婚的。那差不多得了。行行行，一周就一周。不过你得给我写个保证书。妈，你太过分了，你。好
，我选。顾雨欣，你怎么在这儿？嫂子真没人，我留下来照看一下。什么嫂子？我跟他就睡过一觉，好友而已。不要什么乱七八糟的人都叫嫂子。这个女人真以为跟我睡了一觉就成了我太太，还敢到处宣扬自己是总裁夫人。可是陆渊本来就是我嫂子，难道是因为大哥跟嫂子要离婚了，所以不让叫的？哥，你不会跟他……行了，时候不早了，先回去吧。哦。嫂子，你要出院啊？啊，身体没什么大碍了，一会儿就能出院了。那个，那个嫂子，昨天我妈实在是太过分了，你别放在心上啊。她就是太关心我哥了。没事儿，我理解。袁熙，昨天谢谢你、啊。我也快下班了，你去哪儿？我去送你。啊，不用了，我收拾收拾，去趟故事，找我哥。嗯。找我哥？难道是去公司上班？什么？你说总裁夫人要来公司上班？你得给我安排好啊，千万别搞砸了。哎，是是是，你放心，我们呢一定会照顾好总裁夫人的。哎，好。陈总监，您在等什么？这面试已经开始了，要不您先进去？你懂什么？这可是大小姐特意吩咐的，老板娘要来公司实习，我可不得在这候着点儿。老板娘来公司实习，还特意选择了今天，难道要参加面试？看来啊，这是真的。幸好这大小姐提前告诉我，要不然今天我可得出大错。你好，您就是我们老板娘吧？难道我跟顾胜贤的关系？所有人都知道了啊、呃！是，我是。呃，顾总在吗？顾总在，他呀在开会呢。你这样，你可以先填这份表格，一会儿啊就能见到我们顾总。我是来找顾承前的，还得填表格呀。你放心吧，我呀这都安排好了，咱们这就是走个形式嘛。填了表格，一会儿就能见到我们顾总了。只要填了表格就能见到顾总？当然了，只要你面试通过了，马上就能见到我们顾总。行，那我填。嗯，那个，你们都是来见顾总的？这里的所有人都是来见顾总的。不过你就算了，没胸没屁股，别痴心妄想顾总会看上你。哥不是，那天晚上还要了这么多次。顾总，总裁夫人来了，别在面前一说。谢谢你，又是他。你给我过来。你们哪儿都能见到。Jenny， 你在跟踪我吧？顾总，你未免把人想的也太坏了吧？我就不能是来这儿有事吗？你来这儿做什么？当然是来见你啊。见我。顾总，总裁夫人来了，也在面试秘书。这个女人真以为跟我睡了一觉就成了我太太，还敢到处宣扬自己是总裁夫人。Jenny， 你胆子未免也太大，竟然敢冒充总裁夫人，你就这么想成为我的女人？不是，是他们说只有填了表才能见到你，所以我不，你不就是想成为总裁夫人吗？我承认，从今天开始，他就是我的贴身秘书。啊？贴身秘书？怎么样？你满意了吗？说的不错，留在顾承前身边，可以更好的拿到合作。好，我一定不辜负你的期望，我会受你。拭目以待。
工作室是妈妈最后的心血，如果拿不到跟顾氏的合作，陆志国肯定会对工作室出手。顾总，您要的咖啡。太甜了。好的，顾总，我马上去换一杯。顾总，这次这杯不加奶不加糖，您再尝尝。珍妮，你是想烫死我吗？陆远，不生气，为了合作不能生气。好的，顾总，那我再去换一杯。连个咖啡都泡不好。你哪里有资格做我助理？顾总，其实我来顾氏并不是来应聘秘书，我是来跟您谈合作的。你你干什么？哎，不好意思，不好意思，我我那个，我给您擦擦吧，实在是抱歉，我不。顾总，现在是什么时间？嗯，这是干什么？这不就是你想要的合作吗？顾总，啊，我听不懂你在说什么，我只是想……被我这么欺负还舍不得离开我，看来你是真的很缺合作。啊，我不比顾总身价上亿，不谈合作，我哪来的钱呀？缺钱不丢人，靠出卖自己赚钱才是可耻的。顾总。你好像对我赚钱的方式有什么误会，我我,我不觉得有什么可耻。你费尽心思的来公司接近我，不就是为了赚我的钱？顾总，我进顾氏确实想跟您谈合作，但我对您没有半点非分之想。你先放开我。欲擒故纵的把戏，玩一次就够了。顾总。什么事儿，顾总？那个有个合作，下午三点和王总见面，您看您怎么安排？我知道了，我让珍妮陪我去。哦好。啊？哦，我我那个，哎，顾总，哎，你等等啊，你你等等。哟，顾总，久闻大名，王总客气。顾总。您真是港城的风云人物啊！能见到您，我三生有幸啊！王总过奖了，马场不错，自己弄着玩的，让顾总见笑了。来，快请坐。哎，珍珍妮，不愧是北城最有名的设计师珍妮啊！这套婚纱太美了。王总，您还记得我？没想到啊，居然能在这儿遇到你。我是跟着顾总过来的，你们认识？王总是我之前的老客户。这死女真是不挑，这般年纪的男人都敢接。珍妮的服务那真是没得说。上次服务过之后啊，我非常满意，我还给她介绍了不少老客户呢。她说的都是真的。对呀、啊，之前沈少还把我介绍给你呢，结果顾总不满意，没办法，我也得吃饭呀、啊，所以就接了其他人的单。珍妮的技术啊，那真是没话说。上次和我太太之后，当人相处的非常愉快，还说有需要的话还继续找她。还真是男女不接，三个人一起，真会玩。顾总这是神经病吧他？设计衣服分什么男女啊？别理他，更年期发作了。珍妮啊，既然来了，那我就带你溜两圈。好，那就有劳王总了。珍妮小姐啊，在顾总身边这么久，有没有顾总结婚的消息啊？好像听说过这么回事啊,啊。似乎没人见过顾总太太，这个顾总太太还是挺神秘的呀、啊。哎，我也很好奇顾总太太的样子，是吧？我也挺好奇的。肯定没有珍妮小姐好看。如果珍妮小姐啊是我的老婆，我肯定每天带出去炫耀。<笑>来，骑马吧。啊。不知检点
哎，王总，你这是？你这不是第一次骑吗？我怕你摔着。王总，要不我还是不骑了吧？那也行。你上次啊，给我和我太太设计那套婚纱，我很满意。我这次啊，要给你介绍更多的客户，不知道珍妮小姐赏不赏脸？嗯，行，那您稍等我一下，我去拿电脑。哎，珍妮小姐，出了这么多汗，要不我先去洗个澡？啊。哎，也行。王总，你怎么进来的？你不是答应接我朋友的单子了吗？要不先给我做一套？啊，行啊，那您要不先出去等一会儿，我去换身衣服。哎，换什么衣服？我就是想量量尺寸，你可别把我想歪了啊！怎么会呢？我知道王总是很正直的人，那我先去包里拿一下尺子。哎，拿什么尺子呀？你用手摸一下，不就知道我尺寸了？王总，要不改天吧？改天我再给你好好量。一天我都等不了。王,王总，别过来！臭婊子，刚才你跟顾总不还挺殷勤的？你这是什么造型？又想出来的新招数，吸引我的注意力。顾总，不是，是王总他想强奸我，然后我反抗的时候拿剪刀刺伤了他。玩游戏，你玩的这么大，真是让我小瞧你。什么情绪啊，顾总，我不明白，真的是王总。既然你的客户是王总，那你好好陪他玩吧。脏。哎，我好你个天，我终于找到你，给我抓住他！老公，这死女人又在搞什么？你装老板娘上瘾了是吧？我都求你帮忙。你凭什么会认为我会帮一个穿着睡袍的女人？顾总，好歹我也是你的贴身秘书。王总想碰你的贴身秘书，你传出去也丢人，是不是？你自己在外面鬼混，现在想起是我秘书了？哎呀，不是的，顾总，我真没想到王总是那样的人。那你先放开我再说。顾总，他刚才叫你老公，难道他是顾夫人？嗯。可他不是你秘书吗？王总，你连夫妻间的情绪都……他……呃，顾总，是我多嘴了。那对不起，那还不快滚！珍妮，你胆子不小啊，有夫之妇都敢接。顾总，这话什么意思？正经工作不做，跑来干这一行，真不知道你脑子里长的什么东西。顾总，我是想好好工作，可是你也不给我机会啊。火。顾顾总，我其实一直都想跟你说，那天晚上就是个误会，我是来找你谈合作的。合作？对啊，我一直来找您都是谈合作的。至于秘书，哎，是公司的人事，阴差阳错给弄错了。哎，我知道您不信，没关系，我还带着合同呢，我拿给您看啊。哎、哥，我听说你也滚，不好意思啊，哥，回去冲个澡，合作的事情出来再说。嗯。我去，我哥原来想跟陆渊离婚，是因为有了其他的女人。姑妈，我亲眼看到的是个女人，就躺在我哥床上。你看清楚脸了吗？是不是陆渊呢？脸倒是没看清，那不过肯定不是我嫂子呀，要不然也不能那么着急把我赶出来，就像生怕我看见她的脸一样。难道阿钱有了心上人？哎呀，能让我哥喜欢。
。看来这次是真爱。你又不是不知道我哥那个人是冷面阎王，要不是真喜欢，能睡在一起吗？不管是谁，只要是能让他跟陆渊那个女人离婚，就够了。儿子，妈听说你昨晚跟一个女人在酒店过夜。妈，这事不用你管。臭小子，妈要不是来棒打鸳鸯的，只要你喜欢。妈是不会阻止的，但是在那之前，你得跟陆家解除婚姻关系才行，要不然被陆家知道了，指不定拿这事怎么没有钱呢。妈，昨晚的事是个误会，不过我会和陆渊离婚的，你放心。当年要不是老爷子非逼着你娶陆渊的丫头，你也不会为了躲他去了美国呀。妈，我去美国是为了工作，和陆渊有什么关系？好好好，不管是为了什么，总之你得尽快跟陆渊解除婚姻关系才行。喂，西森，你通知陆渊，明天上午在民政局和他办离婚。他要是再拖延，别怪我不客气。臭我，我父你大爷！你和顾总谈好合作没有？七号地的开发已经迫在眉睫了，我们已经等不及了。我知道了，正在努力。陆渊，我警告你，不要耍什么花样，不然会出现什么后果，你是知道的。云姐，一个人，哥几个陪你玩一会儿。滚开！什么态度？知不知道老大是谁？本小姐今天心情不好，我们赶快哪哪快哪待去。哎，火气别这么大呀！我没别的意思，就是想请你喝杯。喝完了，你们可以走了吧？走、哦。我这是怎么了？酒量怎么变得这么差？英女，对不起要帮忙啊！是你，我也就没下药了。是啊，我是下药，不过你不用害怕，那个药啊，只会让你和我。欲仙欲死，混蛋！你给我放开，放开我！你喊吧，你喊的越大声，我越兴奋。臭婊子，敬酒不吃吃罚酒，走！哎，放开我！你竟敢碰我！你知不知道我老公是谁？你老公就是天龙老子，老子今天也办了你！你放开我！不，不好意思，老哥。我去。这你居然是嫂子，哥，不好了，嫂子出事了。嫂子？对呀、啊，就是嫂子，就在走廊呢。你赶快去看看。陆渊跟我有什么关系？什么陆渊呀？是珍妮。他不是你新欢吗？什么？珍妮出事。雪少，你怎么不来找我了？雪少，跟我们几个一起玩。他一天没陪你，我一定是天王老子。你放开我！我老公是顾氏集团总裁顾承乾，你要是敢碰我，他不会饶了你们的。快我他妈还是顾总他爹呢！顾总，他就是你老公顾承乾。曹，说曹曹曹曹的，算了，也不是第一次向他求救了。他就是我老公，老公，救我！老大。我算了，他的手不见我掌权之人。滚蛋！这女的随便拉个男的就说是顾承乾，你也去。给我上！别过来，给我弄！放开！你别过来！你过来，我真的会弄死他的。那你弄他？说什么？你以为我顾承乾会在乎这么一个女人？顾承乾。你想害死我呀？害我做狗都不会放过我告诉你，我可是……滚
。我晚上送你去医院，别乱走。老公，你别走了，老公。看清楚，我不是你老公，你就是我老公。嗯、Jenny， 你这是在玩火 ？Jenny， 我劝你听听。珍妮，别乱动，否则后果自负。怎么这么会，到底勾引过多少男人？嗯、还好来得及时，一会儿洗个胃就可以了。但是。哎哥，反正你也不是外人，你不行做个药引子，陪嫂子一晚得了。都跟你说了多少次了，她不是你嫂子。好好好，你说不是就不是。真搞不懂这夫妻俩装不熟是什么情趣嘛。顾总，离婚的事情，通知陆轩没有？已经通知了，不过夫人到现在还没回消息。继续给他打电话。珍妮的电话怎么会突然响起？消化科那边准备好了，可以给病人洗胃了。好，马上过去。顾总，没时间，继续打。不管陆岩用什么把戏，这个回必须离。好。哎呀，头怎么这么疼啊？我我怎么在医院啊？昨天晚上，昨天晚上我我和顾长青。就是后顾自负。知道了，现在就去。顾总，已经十点半了，再给他打个电话。好。您好，您拨打的电话已关机。顾总，陆小姐关机了。果然如此，哎，这陆家可真是的，就算是吸血，也在您这儿捞了快三个亿了，怎么还扒着不放、啊？通知下去，以后顾家不会给陆家任何一个合作。好，怎么关机了？明明是自己要离婚的，自己还不来，谁本姑娘？站住！我问你，合同呢？还没拿到。就知道他不中用，早知道当年就让潇潇嫁过去。那你为什么不好好巴结巴结顾总？现在我们陆氏已经拿不到顾氏的任何一单生意。哦，你这什么态度？上次给你制造那么好的机会，你不知道珍惜，还白白让人给睡了。这别墅是我妈的，我回不回来，你们管得着吗？你个死丫头，怎么跟我说话呢？我是你长辈。好了，当务之急是跟顾氏的合作。陆渊
我最后再给你三年的时间，如果你干不了我，拿不到什么？顾长前要跟我离婚？你说什么？他这次回国就是为了来跟我离婚的，所以不管我再怎么努力，我都做不到呀！废物，早知你这么没有用，当初就不应该用你。不应该用我，不是你们把我卖了，换了个三个亿的彩礼吗？我养了你二十几年，我要点彩礼不分吗？当初要不是我嫁进。你们以为你们能有今天？想出卖我第二次，没门儿！不要，顾先生！不行，你这婚不能离。看来啊，我要跟顾老夫人好好聊一聊。阿钱，你站住！婚离了吗？快了，怎么？你奶奶快回来了。自从爷爷去世后，奶奶就去了五台山吃斋念佛，怎么突然回来了？还不是你跟陆渊的死丫头离婚的事儿、啊，奶奶怎么知道的？是因为陆家不想离婚，好到老夫人那告状去了。陆家想通过奶奶来给我施压，细想听看。晚上回家吃饭，奶奶，我最近，嗯，好，陆渊，奶奶，我还没见到你，就，他也要回去吃饭，也好，趁着这次机会说明白吧。小心点儿。啊，没事儿。呃，不好意思，顾总，我我那个，我先出去了。这紧张什么？该来的总会来。陆爷，你可以的。啊、顾总，你你干嘛？哎，少爷的车在这里，人呢？少爷可能进去了，回去吧。你为什么会来这里？我去哪儿还得跟你汇报吗？珍妮，你别以为你跟我睡了一觉，你就可以借此机会爬上枝头变凤凰。要不是因为那个药，像你这种女人，我碰都不去。顾承前，你放开我！我劝你离顾家远一点，否则我不会放过你。拿着枪滚蛋！别让我再看你。顾总，我对你根本就没有意思。我今天来是因为……够了 ，Jenny， 别再挑战我的耐心。顾成田，是你让我走的。等待着你明，忘掉所有风景。顾总，顾少夫人怀孕了。怀孕？怀孕？多久了？四周了。四周，刚好是那个。你醒了。昨晚是你送我来的医院吗？多谢顾总啊！昨晚我……你怀孕了？我……我怀孕了。陆渊，母凭子贵，你计划的挺周全的。所以，他以为是我故意怀孕的。顾总，我给你解释过很多次了，那天晚上只是个意外，而且我肚子里的孩子。不是你的，孩子不是我的。当然了，我我是有老公的，这个孩子是我老公的。你怀孕四周，除了那晚和我发生关系，你还跟别的男人睡过？你都已经准备离婚了，说这些还有什么意义？当然，我跟我老公有性生活，不犯法吧？你这女人真是让我大开眼界，有老公还出来接客。真是不知廉耻！妈妈，你怎么在这个时候来？爸爸跟妈妈，算了，就算爸爸和妈妈没在一起，我
，妈妈也会天天全力保护你的。我们一起加油。哎，陈公子出事了，你们知道吗？是吗？怎么了？进去了？嗨，比那更恶心。听说啊，是让一个一夜情的女人给讹上了。那女的怀孕了，一直没告诉。这不，现在孩子生了，那女的抱着孩子回来，找陈老爷子要家产呢。我去！哎，这陈公子不是情场浪子吗？那还翻车呢？这常在河边走，哪有不湿鞋呀、啊嗯？现在的女人呢？嘴上说着爱你，实际上全是算计；嘴上说着不爱，那更是坑你没跑了。<笑>哥，顾总，珍妮就住在这儿。哎呀，我说大小姐呀，别吃了，你不为。你自己着想，你也为你肚子里这个着想。哎呀，气死我了！哎呀，你喊什么？搞得你好像婚外情怀孕似的。你们俩这不是正儿八经吃正上岗吗？就是这两天生气，你知不知道顾承前那个狗男人，他现在要跟我离婚？啊，离婚？不是，你们俩不是前两天刚干柴烈火整出个孩子吗？怎么现在就离婚了呢？合着你们俩是？完全不和谐。哎呀，嗯，他不知道我是陆渊啊，大小姐，合着你俩这是玩 cosplay 呢？哎，不是、啊，<笑>我本来是准备。嗯，谁呀、啊？这么晚了，我去看看。嗯、谁呀、啊？哎，不对啊，我记着珍妮是住在这里啊。啊，不好意思，我们走错了。喊什么呀？顾顾总，好巧呀！这位就是支持你工作的老公啊啊！对对对，忘了介绍了，这位是我的老公苏准，老公，这个是我老板顾成琴。老公，死着跟我好好配合。啊，呃，顾总是吧？啊、呃，您好，我是他的老公苏准。啊、呃，您好，我是他的老公苏准。珍妮，你的眼光也不过如此。顾总，你这话什么意思啊？你老婆怀孕了，你知道吗？知道。你的。<咳>应该是吧，应该。嗯，老公、嗯，我的孩子当然是你的。你忘了上个月八号，咱们两个够了。珍妮，记住你今天说的话，以后你再敢拿孩子说事儿，我让你后悔一辈子。对。喂、呃呃呃，你干嘛、呃？你竟然嫌弃我，陆远。我告诉你啊，这可是我最后一次帮你。上次就是因为你，郑宇可是整整二百六十七个小时零五分四十八秒都没有理我。说好做一辈子姐妹的，你竟然嫌弃我！<笑>哎，行了行了行了，行了<笑>他还真不知道你是谁。哎，我说大小姐呀、啊，你们俩两口子也太扯了吧！哎，这人也睡了，证也领了。现在搞得谁也不认识，你两个就准备一直这样？先拿到故事的合同再说吧。哎呀，真是爱令致昏啊！怎么了，哥？谁惹你了？还不是因为这……这位是我的老公苏准。娟妮，别跟我提那个女人。哎，顾总，这女人有的是。哎，你等着，我现在就给你叫几个漂亮姑娘进来，您随便挑啊。喂，苏准，我到了，你在哪个房间呀、啊？来来来，你们都进来，来。
，不走。这几位可是妹最漂亮、身材最好的美女。你看，真的。你为什么背叛我？为什么？好，好，好，我错了，我不该背叛你啊！不是吧，在这也能遇到他？你可真敬业，怀真月还出来接客。接客？不是啊，他是我。我是真缺钱呢，这么做对得起你老公吗？顾总，我确实很缺钱，但这跟对不对得起我老公有什么关系啊？也是，你老公支持你。怪不得你能看上那个吃软饭的东西。哎，顾总，你虽然是我老板，但你也不能对我朋，对我老公指手画脚吧？对，嗯，没资格。哎，发什么神经啊？啊、哦，走走走走。哎，哎，放好啊！我去接个电话，一会儿就带你回家，听见没有？也是，掌柜。顾老夫人，这丫头还这么见外，你应该喊我奶奶。奶奶，上次喊你回家吃饭，你临时有事走了，是不是发生什么事了？啊，奶奶，不好意思呀，上次我身体不太舒服，就把这事儿给忘了，也没来及跟您说一声，对不起啊。哪里不舒服啊？去没去看医生啊？就是有点肠胃炎，没什么大事啊，没事儿就好。虽然你现在年轻，但是啊，还是要注意身体啊。嗯，明天晚上我举办寿宴，你一定要参加呀。啊，早点来啊！不是，奶奶，我又得去。顾承谦要是知道我的身份，不得活撕了我呀！起开，我不想见到你。我说了，我跟他起开，放开我！你相信我，别碰我！相信我，别碰我！呃，人就交给你了啊。嗯，多谢了。走，顾总，这是您让我调查，针你老公私准的资料。喂，奶奶。阿田，你还记得今天是什么日子吗？嗯，您八十大寿。亏你还记得，晚上的寿宴你带陆月一起参加，听到没有？奶奶，那个女人她是你妻子顾家的少夫人。顾总，您的咖啡。顾总，你这是想赚钱？什么？晚上有个宴会，你和我一起去，给你一百万。一百万，真够大！不会是顾老夫人的寿宴吧？你怎么知道的？顾老夫人的寿宴，谁会不知道呀？你去不去？顾总，您已婚，参加寿宴这种事儿，应该是带顾少夫人去吧？你带我一个小秘书去。顾少夫人知道了会生气吧？陆渊，我这次回来就是要跟他离婚的，他生气更好，最好能主动离婚。他跟你结婚三年，你就一点留念都没有吗？留念，留恋一个为了钱出卖自己身体的女人吗？要不是顾陆两家的婚约，你说我能和他结婚？或许他有苦衷呢。与我何干？顾承谦，还真是个混蛋。你还真是铁石心肠啊！你去不去？不好意思，下班时间我不打扰。这个女人欲擒故纵。听说顾老夫人把顾少夫人给请了，今天她也来宴会。那个结婚三年被顾总丢弃在国内的弃妇，那女人仗着顾老爷子的遗嘱，逼着顾总结婚，结果还不是守了三年的空房？什么顾少夫人？
不就是个被卖的工具吧？结婚三年，连自己的老公面都见不到，顾少夫人，还不如顾家门口的看门狗呢。蓝英小姐说的对，那陆渊怎么能配得上顾总？只要我们蓝英小姐才是顾总的良配。听说顾总这次回国就是为了和陆渊离婚，然后给我们蓝英小姐一个盛大的婚礼呢。蓝英小姐，这样的盛大婚礼可一定记得交上我们啊！放心，到时候我会通知阿钱哥哥的。不过还是得等到陆渊滚出顾家再说。蓝英，这就是顾从前那个心心念念的月光。陆渊这女人脸皮还真是厚，拿着婚姻当交易。听说陆家把她卖了三个亿。我要是她，早就丢死人了。她竟然还敢大摇大摆的当做顾少夫人来到这里，真不要脸！还不是贪图顾家的钱？这种女人也配得上阿琴的？蓝小姐，她得是你跟陆总最般配。对对对，陆渊给你提鞋都不够，你看什么？老远就听见有几只鸭子在呱呱乱叫，原来是你们呀！真你，你怎么会出现在顾家的宴会？蓝小姐，你认识这个女人？一个端茶倒水的秘书罢了，竟然也敢堂而皇之站在这里。保安呢？赶紧把这种女人赶出去。反正都是有离婚的，那还不如彻底放心。蓝小姐，我没记错的话，这里是顾家，顾家的事情还轮不到你来指手画脚。等阿钱哥哥跟陆烟离了婚，我就会跟阿钱哥哥结婚，以后我就是顾家的女主人。那还真不好意思，现在我才是顾家名正言顺的女主。你说什么？你，哈哈，詹妮，你在发什么疯？端茶倒水的秘书，顾家的狗都比你尊贵，算个什么东西啊？我就是你们口中的顾家少奶，陆渊。陆渊，你你是陆渊？你是想当顾家少夫人想疯了吧？想疯的是你，兰姨，你的阿钱哥哥可是有老婆的人，你顶多就算个小三。哦不，你连小三都算不上，你的阿钱哥哥可是对你一点意思。詹妮，我跟阿晴哥哥是真心相爱的，你少在这里胡言乱语。兰小姐，有病赶紧去治治吧，哪天疯了，这阿晴哥哥连看你一眼都不愿意。你不用太得意，一会儿顾伯母来了，我就揭穿你的真面目。啊，我好害怕呀，我怕受刺激的人是你。詹妮。我现在就替顾总教训教训你这个不知廉耻的贱女人，这是你自找的。这是怎么回事？伯母，这个女人她说是阿杰哥哥的妻子陆渊，我正在跟她说不要让她胡言乱语，结果她上来就对我动手。啊、哦，我的脸，伯母，你可要替我做主啊！陆渊，你又在耍什么花招？真是陆渊，妈，我没有，是他先。够了，赶紧给兰姨道歉。我不会道歉，我没有做错。说什么？你知道今天是什么日子吗？今天是老夫人的八十大寿，你竟然搞砸了这寿宴，我让你吃不了兜里走。是他先泼我的，我只是在自慰。没有，伯母，我怎么可能会这么做？让自己自导自演陷害我的，道歉。来人，你给我赶出去！看谁敢！怎么回事？啊，姑奶奶，这个贱，沈路远。我只不过是好心提醒他几句，结果他竟然直接对我动手，我的脸，我这以后还怎么嫁人呢？你弄的，你早这么硬气，也不至于我孙子坟前围了这么多莺莺燕燕。妈，今天可是您的寿宴，是如约，那我这么一出，我肯定是要给您丢人呢。我看丢人的是你。各位，这是我的孙媳妇儿陆渊，以后啊，请大家多多关照。刚才发生的事是一场误会，大家继续。姑奶奶，我至于蓝小姐，不管你对我孙子有什么样的感情，劝你都给我收回去。阿钱现在已经结婚了
，劳烦你注意自己的言行，别有什么龌龊的心思。安小姐，你还是回家收拾收拾你自己，别在这儿丢人现眼了。小丫头，你这衣服怎么湿了？把回去换一下，免得招揽你。谢谢奶奶。这应该是客房吧？你谁呀、啊？阿谦哥哥，是我，兰英。你怎么弄成这样了？阿谦哥哥，你别生气，是我自己太不小心了。跟别人没有关系，那你下次小心点。啊，是陆渊。陆渊，他还真的来了。今天是姑奶奶的寿宴，来了许多尊贵的客人。他在宴会里又吃又喝，一点教养都没有，还到处说他才是顾家的女主人，让我们离你都远一点。顾家女主人，他还真是一点自知之明都没有。阿、啊、谦哥哥。我就说了他两句，他就拿蛋糕砸我，我的脸！阿、啊、钱哥哥，我这还怎么出去见人呢？那就别见人了。哎，顾顾承前，你怎么会在这里？我我说走错了，你信吗？走错了房间，还顺便洗了个澡，嘴上说着不要，身体却很诚实。原来你喜欢玩欲擒故纵，顾总，我真没那个意思，我就是礼服弄脏了上来抽一下而已。信吗？真的，顾总，你相信我，我要是真有那个意思，我也不会选在这儿啊。而且我听说顾少夫人回来了，您要不先让一下，免得顾少夫人生气。这种情况下，不是更刺激？千宁，欲擒故纵玩一次就够了，再玩就没意思了。顾总，那个，我果怀孕了。顾总应该不会想强迫一个孕妇，而且还是怀了别人孩子的孕妇吧？珍妮，你有老公怀孕了还出来勾引男人，就不怕遭报应吗？这个遭报应的人是你吧，顾总？你好像也是有老婆的人吧？现在在这儿跟我纠缠不清，我不怕顾少夫人报复。他敢？像他那种出卖自己、出卖婚姻的女人。根本不把他放在眼里。他出卖婚姻，顾总又何尝不是呢？我和他不一样，我早就想离婚了，是他一拖再拖。是他早就想跟你离婚。你说什么？嗯，没，我我,我没说什么。他早就想跟我离婚，你怎么知道的？啊，我我我我我猜的。他当然不会跟我离婚。像他那种出卖自己获得别人钱财的女人，怎么会舍得放弃顾家少奶奶这个位置？顾总，不是所有人都为了你的钱，而且自恋是一种病。我要不给你找个心理医生看看？那你就是找我的样子。既然你为了勾引我这么努力。那就满足了。欲擒故纵。没事吧？是你。陆源。啊，不好意思。你认错人吧？来吧，马师傅。我知道。最好没认错人吧，陆渊。啊，那个，咱们改天找时间再聚啊。我今天还有事，先走。等等等一下。刚刚明明听到那个女人的声音，你怎么做成这样
。哦，我我我我礼服弄脏了，所以来换了一下。嗯、没事，你等我一下，我马上回来。嗯、呃，谢谢。你个人在这儿？我刚想上来找你，走错门了。找我有什么事儿？陈总来了。老夫人让你去跟陈总他们打个招呼。行，走。陈总，你先去吧，我马上过来。快点。把门反锁，我马上回来。嗯。这一份很适合你。谢谢。这是你的包吧？我帮你带上。啊，多谢。下面宴会刚开始，你想跟我一起去？还是离开？没什么意思，我先回去了。那我送你一起去。没事吧？没事。阿玉，你认识这个女人？她是我大学同学。是吗？江哥，我送她回家。嗯、随你。真的，顾总有什么吩咐？你拉下的。顾总，我没有戴过耳环。啊，那可是奶奶准备的钻石耳环。垃圾。就该回到他待的地方。陆远，这是老夫人给你的吧？你就打算让顾胜剑给你扔了？你怎么知道？该问的人应该是我吧？顾家少奶奶叫陆渊，你是我大学同学，也叫陆渊。刚好你又出现在顾家。傻子都弄明白怎么回事，可是你为什么不去问顾胜乾呢？他这次回来就是为了跟我离婚的。我跟他说这些，他有什么意义呀、啊？不对啊，我不是听他说要给你补办什么盛大的婚礼吗？不是给我补办的，是给别人举办的。你打算一直瞒下去？走一步看一步吧。谢谢。你还是一点都没变。你好，请问有什么可以帮助你的吗？你好，请问有没有类似这样的款式？有的，跟我来。好，麻烦帮我包起来吧。陆渊，陆渊。钻石耳环，又拿着阿钱哥哥的钱出来买东西啊！陆渊，你可真不要脸！就你这样的身份，也佩戴这么一个人。兰姨，我今天没空跟你吵架，把东西还我。你还真以为自己是顾家少奶奶？告诉你，阿钱哥哥爱的人是我，我才是名正言顺的顾家少奶奶。你算个什么东西啊？既然你的阿钱哥哥这么喜欢我，他怎么不娶你？你把东西还我！我也看上这个耳环了，这套耳环我要了。蓝小姐，这位小姐已经定了，要不我说这套耳环我要了，你没听到吗？你可想好，这位可是蓝家大小姐，你们的 VIP 客户，你觉得就那种货色的女人，能买得起？这位小姐不好意思，您要不另选一套？我为什么要换？这套耳环是我先看上的，你先看上的就是你的呀。那我先看上就是我的吗？陆渊，不属于你的东西就别瞎想，因为你，嘿，包起来。这是我先定的，你凭什么不卖了？蓝小姐是我们家的 VIP， 所以很抱歉。
，所以有钱就可以被优先选择，是吧？你们经理呢？我倒要看看他怎么说。这位小姐，您别再为难我了，我只是个打工的，您别再闹了。而且这里有这么多款式，您可以再换一个。为什么非要这款呢？那这么多款式，你怎么不让他换一个呀？陆渊，你有钱吗？你知道这套耳环多贵吗？你买得起吗？好好擦亮眼，谁才是真正的经理？这位小姐，不好意思，这份耳环我们不卖了。你们太过分了！这明明就是我先定的。经理呢？把他叫过来，他今天必须给我一个说法。行了，陆远，谁叫你走？突然闹大了，会让你难看。还愣着干嘛呀？他们赶紧把这种穷鬼给赶出去。这位小姐，不好意思，请你出去，我们这儿不欢迎你。你，呸！这种女人本来就是像垃圾一样发展着工作，就她也配。而且这个只能是我的，像这套耳环一样，也只能是我的。凭什么让我进这个你一个穷鬼也敢来这种地方？那不是经理吗？你看我就要进去钱，阿钱哥哥，你怎么来了？你怎么在这儿？阿钱哥哥，我来买东西呢。你看这个耳环好不好看？阿钱哥哥，这个耳环是不是很好看？我你也是为了这个、啊？没有，我就是他。这个贱人刚刚还在跟我抢，说我不配戴，还说我跟阿钱哥哥是对狗男女。明明就是这个女人，她想。蓝叶，不能让他乱说，不然顾承前就知道我的身份了。蓝小姐，这个耳环明明就是我先看上，是你冲出来跟我抢的。阿强哥哥，我没有，明明就是他抢我的。包起来。是。阿强哥哥一定是给我买的。阿强哥哥，你是买给我的对不对？我就知道你对我最好了。顾总。顾总。拿着。给我，阿强哥哥，你这不是买给我的吗？为什么给这个女人？郭总，阿强哥哥，阿强哥哥，愣着干嘛？一脚空空。啊，来了来了。啊，我肚子好疼。别怕，我不会让你和孩子出事。爷爷，你你没事吧？这个女人，她刚刚说什么？她怀孕了？怎么又是你们俩？这次又怎么了？她怀孕了，刚刚不小心碰了一下，肚子疼。她怀孕了，你怎么还能碰她？你这个做老公的是怎么回事？上次你就给人家搞得下体撕裂，身体刚好，你又搞得动了胎气。她是你老婆，不是发泄工具。你就不能忍着点儿？那您赶紧给看看，千万别让孩子出事儿。行了，你赶紧出去吧。郭总，真的是吧？哥，水溪，你怎么在这里？哥，这应该是我问你的吧？不是，不是我，嫂子，不是吧，哥，嫂子怀孕了。我跟你说过多少次了，不要叫她嫂子。口是心非的男人，孩子都有了，还不让我叫？行，我以后不叫了。大夫，人怎么样了？没事，就是动了胎气。这段时间呢，一定要注意休息，千万不能操劳，不能动气。尤其是你作为老公，前三个月绝对不能同房。不是，就三个月，忍忍就过去了。现在的年轻人也不知道怎么了，这么大的需求。哥，你打算怎么办？什么怎么办？怀孕了，你说怎么办啊？难道他肚子里的孩子真的是我的？不管怎么说，他肚子里的孩子都是你的孩子，是一条生命，你不会这么绝情吧？
，不要，不要伤害我的孩子，这也是你的孩子，顾长青。仙女，这真的是我的孩子。也好了，伯母，我该怎么办呢？为了你让她怀孕了，阿金哥哥肯定不会跟她离婚的，那我怎么办呢？哼，能怀孕就能流产，只要这个孩子来了，一切都好说了。伯母，你想，我可是阿金哥哥的孩子，你舍得吗？是个女人就能生孩子。就是只有他陆渊能生。说的对，只要能跟阿谦哥哥在一起，我也能给他生个孩子。仙女，顾总，您叫我。啊，珍妮还在医院，我去给您煮杯咖啡吧。不用了，通知陆远，明天上午九点我要在民政局离婚。顾承前，你说什么？你想干什么？奶奶，您怎么来了？哼，我要是不来呀，我还不知道顾大总裁这么大个气派。那离婚这么大的事情，说离就离呀、啊！奶奶，回国前我就跟您说了，我这次回来就是要跟卢远离婚的，是您要阻拦，非要不办什么婚礼。你俩的婚事是你爷爷在世的时候定的，只要我还活着一天，你就别想离婚，除非那天我死了，不然的话，你这辈子你都别想离婚。奶奶，我跟卢远根本就没有感情，您非要把我跟他绑在一块做什么？再说了。她是为了钱才嫁给我的，你觉得把我们顾家交给这样一个女人，你能放心吗？真不知道爷爷当年是不是老糊涂了。你，你，奶奶，奶奶，快，带救护车。顾总，老太太是气血攻心，你让她好好静养，别让她生气，让她保持心情舒畅就好了。顾总。是唐总，唐总，是我陈女，我听说老夫人生病了，我今天刚好出院，所以过来看看。你，陈女，到底想要干什么？我没想干什么呀。那你来医院做什么？我听说老夫人病了，我不过来看看而已。只是看看，还是想在奶奶面前表现一下。真的？你以为这样我就能接受？接受我？顾总，你会不会想多了？我真的只是来看看老夫人而已，我对你没有别的想法。你以为这样我会相信你？啊，顾总，那所以你怎么想的？我可以走了吗？你孩子打算怎么办？他什么意思？该不会知道什么吧？<咳>啊，顾总，呃，这件事就不劳您费心了。我跟我老公会商量好的，我保证不会影响工作。是吗？那我可要恭喜你了。多谢顾总。陆源，谁是你妈？我可没有你这样的儿媳妇儿。顾夫人，又来勾引阿钱哥哥，真不要脸，不予上帝的尊顾夫人，我还有事儿，我先走了。陆渊，你怀孕了是吧？谁的？这种不要脸的女人，肯定不知道在外面勾搭哪个男人生的孩子。贱人！顾夫人，你放心，孩子不是你们顾家
说什么？我儿子还没跟你离婚呢，你就敢跟外面的男人生孩子？反正都要离婚了，我怀不怀孕跟你们顾家又有什么关系？你这个不要脸的贱人！你爸当年三个亿卖进顾家，这么多年又从顾家拿了不少的钱，你竟然敢出轨！给我等着，让你身败名裂！顾夫人。您觉得顾承乾的妻子如果这个时候怀孕出轨了别人，对他来说好听，所以我劝您还是别乱说话。毕竟我只是一个无名小卒，可顾承乾是顾氏集团的总裁，闹大了对谁都不好。你敢威胁我？我只是在跟您说实话。陆远，你在给自己找理由是吧？你以为你这么说，我们就会放过你吗？你这个不要脸的贱人，蓝小姐。既然你真心喜欢顾承乾的话，那你就去争取啊！跟我在这对骂有什么？有这功夫，还不如多去想想怎么勾搭顾承乾。你在胡说什么？敢做不敢承认啊！离婚协议我会签的，您放心，我不会霸着顾承乾。妈，怎么了？陆云那个死丫头，竟然敢威胁我！陆云。他也。阿钱哥哥，陆渊她怀孕了，你知道吗？你说什么？陆渊怀孕了？这个贱人，她竟然怀孕！你们还没离婚呢，她竟然怀了别的男人的孩子！不行，阿钱，你们必须马上离婚！这种贱人留在我们顾家，迟早是个隐患。怎么会这么巧？真的怀孕？陆渊也怀孕？难道错了？珍妮怎么可能是陆渊？奶奶，顾大总裁，您怎么客气？我这老太婆呀，可担当不起。奶奶，我办公室说的那些话是我不对，但是……好，我答应你，我和陆渊暂时不离婚了。阿钱，你说什么呢？阿钱哥哥，你怎么能这样？陆渊那个女人呢？陆渊怎么了？她可是我们顾家的少奶奶。按理说，你应该喊她一声嫂子。阿钱，你要好好待陆渊，你爷爷不会看错的，你知道吗？嗯，我知道了。妈，那陆渊她有什么好的呀？您跟爸非要让阿钱娶她。您知不知道他已经怀？您知不知道他已经怀？妈，你别说了，让奶奶好了。你好，女士。也该有个了断了。巨蜥园。好的，兄弟。哟，陆渊，还真是你啊，陆渊。怎么跟当年还是一样啊？一点长进都没有，有什么问题吗？自从毕了业以后啊，就再也没见过你。听说你开了个工作室，怎么了？这是最近经营不善呢？啊，跟你有什么关系啊？哎呀，都是同学，我看你过得这么差，好心帮你一下喽。后天呢，就是同学聚会了。到时候啊，你可一定得来。我呢，再给你介绍几个金主爸爸，说不定人家一高兴呢，就给你那破工作室啊投点钱。<笑>不用了，我过得很好，也不需要投。这个金主爸爸还是你自己留着享用，还是跟当年一样骄傲。陆渊，你说同学们如果知道你现在这个样子，会不会觉得很惊讶？<笑>当年高高在上的陆家千金小姐，如今沦落成这个样子，呵呵这可真是天大的消息啊！不行，我得赶紧把这个消息告诉同学们。同学们，大消息！你们猜猜我看到谁了？陆渊，我们的校花陆渊。
后天同学聚会呀、啊，我们校花呢也参加，同学们呢可要准备好啦。徐薇薇，你有病啊？我什么时候说我要去了？怎么，不敢？不敢？那就到时候见。哎，那就到时候见喽。薇薇，你说陆渊来参加我们同学会，真的假的？人家可是顾家少奶奶，能跟我们一起吃饭？我可听说顾承前要跟她离婚呢，看来这顾家少奶奶马上就要遇主了。你们啊，是没有看到她那个样子，一脸憔悴，穿了个地摊货。当年以为自己嫁入豪门就能衣食无忧了，没想到最后还不是被抛弃了。<笑>那是曾经不可一世的校花，如今竟落了个弃妇的下场。<笑>怎么着？我继续等。哎，行了，不等了，廖太不敢来。谁说我不敢来？哟，这不是我们的豪门大少奶奶吗？架子可真大呀！那我们这么多人在这等着呢，怎么？你老公没来吗？怎么了？你找我老公有事啊？我们都是同学，你找了个大老板，不得给我们介绍认识认识啊？恐怕什么嫁入豪门都是假的吧？我们在外身份都是自己给的，随便吹牛呗。你们是日子过好了，还是钱赚够了？这乌龟掉进咸盐缸，真是把你这群王八蛋闲着了。陆远，你骂谁呢？怎么，你要对号入座？你。不愧是我们的校花儿，性格还是那么高傲不可一世。果然跟嫁入豪门就是不一样，跟我们这些靠自己的没法比呀、啊。悠悠，既然你这么厉害，怎么不把你老公叫来？什么豪门老公？陆家早就成了破了货。你们觉得哪个豪门总裁能看得上他？看他这副鬼样子，恐怕还没我们混得好。我们可是跟顾氏搭上关系了。志刚，听你这么说，你认识顾总啊？当然啦。我们家志刚啊，跟顾氏有合作，而且呢，跟顾总更是一见如故。真的呀，志刚，顾氏可是港台商业龙头，你这搭上了顾氏，就是搭上了直升机啊！这以后飞黄腾达了，可别忘我们这些老同学呀！哎，好说好说。陆远，你笑什么？赵志刚，你真的跟顾氏有合作吗？当然，会展中心这个项目就是我和顾氏一起合作的。跟你说了，听不懂。你是不屑跟我说，还是不敢说呀？苏月，你什么意思？我怎么不知道会展中心这个项目跟你们赵家有任何关系？陆渊，你还想装到什么时候啊？真把自己当少奶奶了，连顾氏集团内部的事情都知道。嗯，不错，我现在就是顾家少奶奶。陆渊，就凭你？顾家少奶奶，你还真会做梦，梦里什么都有是吧？果然，脸皮厚的人吹牛都有底线。陆远，既然你说你是顾家少奶奶，那你给顾总打个电话，让我们听听。对啊，当着我们大家面打个电话。打什么电话呀？他敢吗？陆远呀，陆远，赶紧想一下，一会儿翻车了该怎么解释吧。你们让我打。不敢了吧，陆云啊，我就知道你不敢。什么顾家少奶奶，都是你吹牛的吧？电话是吗？小志哥，你不是说你认识顾承前吗？那你给他打个电话呀。顾总这个时间在吃饭，不方便。你是不方便的，还是根本没有电话呀？志刚，打就打吧。你跟顾总是好朋友，打个电话问候一下。志高，这不会吹牛皮的人是你吧？不能吧？志高把赵氏做的风生水起，应该不会吹这种。这可说不准。打吧。顾总的联系方式在另一个手机上。志高，那你那个手机呢？拿出来打。说了没拿。那个联系方式在另一个手机上，改天再打。哦，陆渊，你不是顾总的妻子吗？有本事这个电话你来打呀。好啊。啊
老公，你又在搞什么？老公，我现在在圆花酒店参加同学会呢。我这些同学啊，都想认识认识你，所以特意让我给你打个电话。正好，我也在荣华酒店。你，你不会这么巧吧？顾总也在这儿，那不如请他一起过来。是是吧？是很巧。陈婷，到底想干什么？那那个我我不会这么巧吧，顾总？你老婆也在这儿，不如一起吃口饭。薛云，你有病啊！把手机还我，那你还给我。谁呀、啊？谁让你进来的？顾顾总，顾春晴，你你怎么来了？刚碰见的朋友，晚了点。啊？大家好，我是顾春晴。顾总，你不会真嫁给顾总了吧？嗯，哎，顾总你好，哎呦，顾总大驾光临，真的是让我们蓬荜生辉呢。苏玉宁，别自称为仙女，难道他知道我的身份吗？顾总，我们刚刚还在说那年轻有为呢。啊，对了，志刚说跟您有个合作，没想到还有这层缘分在呢。合作？顾顾总你好，我是赵氏的赵志高，之前跟您有过一面之缘。赵氏。我怎么不记得赵氏和顾氏？是是会展中心那个项目。会展中心，赵氏不是第一轮就投的，哪来的合作？哎呀，志高，你这个吹牛皮的毛病还是改不掉啊！可不呢，我们还真的以为赵氏跟顾氏有合作，没想到都是吹牛。哎、嗯，我有点不舒服，我先走了。等一下。等一下，你还想怎么样？我的手机，录约好样的，小让，还得给我们录不少夫人，不少夫人，您胆有大量，多多海涵我们呢。要来什么？同学们敬你酒。嗯，不用啊，大家别那么客气，来。这杯酒你一定要喝，要不然我们良心难安呢。他喝不了酒，我帮他喝。哟，这是有了。我，顾总，见到您是我们的荣幸，以后偷偷关照您。怎么走？许巍巍，你搞什么？你没事把陆云这个女人弄进来干什么？现在好了，搬起石头砸自己的脚。我哪知道陆云嫁进顾家了？难道这个女人竟然这么有手段，竟然能搞定顾承启？以后你跟陆云搞好关系，以后你会用得着的。你让我跟陆云示好，你又不是不知道，大学就跟他不对付，让我向他低头，太丢人了。花钱的时候你怎么不觉得丢人呢？刚刚，谢谢啊，顾顾总，你你想干嘛？老公啊，珍妮，你现在胆子是越来越大了，竟然敢在外面打着我妻子的旗号。顾成姐，你要是知道我就是你的妻子，我觉得你得有多惊讶？抱歉，顾总，我只是一时昏了头，我给你道歉，对不起。是一时昏了头，还是蓄谋已久？什么、啊？从我们第一次见面，一切都在你的计划之中。你一步一步靠近我，为的只是当我的助理吗？珍妮，你的目的到底是什么？顾总，你想多了。其实那天晚上的事情，我给你解释过很多次了，那就是一个意外，所以还请您当没发生过。至于做您的秘书，那天我是来公司找您谈合作的。但是陈总监硬要拉我去面试，我就阴差阳错的去了那个面试。你的意思是，这一切都是我造成的？嗯，不敢不敢，能在顾总身边工作是我的荣幸。看什么看？开车。他。伯母，阿庆哥哥难道真的不跟陆源离婚了？他敢。他是姑奶奶
这个刘太婆，她管什么用？花钱是我的儿子，我说了算。先说这刘太婆，她已经老糊涂了。伯母，那我，我跟阿钱哥哥可不可以在一起？丫头，你是伯母看着长大的，你的心思伯母是知道的。这样，如果阿钱他们离婚了，我跟你保证，一定让阿钱娶你。多谢伯母。啊，好好好。不过，就是陆渊肚子里那孩子，那个孩子怎么了？不怕一万，就怕万一啊！我看那个贱人说的不像谎话，万一他肚子里那孩子是阿钱的，这事儿就宁可杀错，不能放过。陆渊，怎么？又赶着献殷勤呢？我来看望我奶奶，这也叫献殷勤啊？倒是你啊，蓝小姐，第一次见这么上赶着当小三儿。觊觎着别人的老公，是不是很着急啊？陆娟，你得得得，你也别着急，着急也没用。你再着急啊，你的阿钱哥哥也不会娶你的。陆远，你以为你有什么了不起？要不是顾爷爷，你以为你能嫁给阿钱哥哥？阿钱哥哥根本就不喜欢你。嗯，对呀、啊。我就是一无是处，可偏偏你的阿钱哥哥他就是娶了我，哎，着急吧？没办法吧？嘿嘿，这次不是你死就是我活钱哥哥，不怪他，是我自己不小心的。王姐，我没有。郑年，你没事吧？我没事。我相信这个事儿不是你做的。你相信我？因为你不是那种人。况且你跟蓝小姐也没有什么冲突，这件事对你没什么好处。你真的相信我？放心，我相信顾总也会相信你的。刚才只不过太着急了，毕竟蓝小姐身份特殊嘛，所以她才特别着急的。多谢。医生，我女儿怎么样了？你女儿目前来看。这个脊椎受损严重，可能要终身残疾。什么？啊、医生，你说什么？终身残疾？那我女儿还有机会站起来吗？我们目前的医疗水平还达不到那种。医生，求求你，求求你了，救救我女儿吧！对不起，我们已经尽力了。怎么了？别为难医生了。就是你这个贱女人！现在不是追究责任的时候，我们得先想想女儿怎么办呢？麻烦，爷爷好可怜呐、啊，爷爷还这么小，就要一辈子坐轮椅，赶紧报警，就是这个女人害的爷爷，报警，把他抓起来。这件事情还没有弄清楚，不能确定就是这个女人。是他干的，是谁干的？难道是爷爷自己摔倒的？他自己的病，是陷害他吗？我相信，不是这个人。相信，是因为他是你的秘书吗？不成亲，和爷爷从小和你一起长大，他对你的情谊你一清二楚，现在都已经成了废人了，你还想着外人说话？你对得起爷爷吗？真的不是我做的。顾长青，你真的相信不是我做的？嗯，多。你的目的只有钱，只要能拿到钱就够了。你和兰英并没有矛盾关系。只是因为这个，所以在你心里我是这样的。你还有别的目的？
顾长杰，我放弃。放弃我这个大客户？我放弃的是我们这段婚姻。顾长杰，这次真的要跟你说再见。丫头，你确定跟阿钱离婚？奶奶，我跟顾承前一开始就是个错误，他爱的人不是我，而且，而且我也有了爱的人，我，还怀了他的孩子。什么？对不起啊，奶奶，是我对不起顾承前，我还辜负了您的信任。对不起，傻丫头，你是不是因为兰姻？不是我，我只是觉得我们两个再这样下去是互相耽误。他想离婚，我也有自己喜欢的人，所以离婚对我们俩来说都是最好的选择。既然你一定决定了，我也不强求。不过，不管你跟阿钱在不在一起，你都是我的孙女儿，以后不管遇到什么困难，都可以找我。谢谢奶奶。好的，你凭什么离婚？你脑子有问题吗？啊！早知道当年就不应该让你嫁进顾家。这三年来，你没为这个家做出什么贡献，还白白被人给顺了。除了惹祸，你还能干什么？不就说当初应该让我去嫁，你都不愿意。要是当初嫁进顾家的是我，我们陆家也不会沦落到这个地步吧？我已经决定，劝也没有用。嗯这不，这不，快消消气，陆院，这可是你自己放弃的。顾总您好，我是陆渊。陆渊，顾总，你就是陆渊。顾总，请坐。说吧，你要找我说什么？我们毕竟是夫妻嘛，三年来总该见一面不是吗？之前约你很多次，你都不肯出来，这次这么主动约我见面，你到底想要干什么？之前是因为有些话不知道怎么跟你说，今天约你出来是想好好聊一聊。是这样的，顾总，之前你可能不太了解我，没有见过我，我想我们可以彼此了解一下。如果你还是对我没兴趣，我们再离婚好不好？不要。真当我是个傻子？我、哦、昨天还跑去和奶奶告状，今天又说和我再接触接触。陆源，你到底想要干什么？不是的，顾总，昨天是我胡乱说的，我后悔了。你再给我一次机会好不好？看来还是我对你们陆家太仁慈了，才会让你们一步步得寸进尺。不是的，顾总，我离婚协议我会让助理给，我们以后就不要再。顾总，你相信我，我没有别的目的。我只是，我只是有点喜欢上你了，我不想跟你离婚，你再给我一次机会好不好？陆源，为了钱，你还真是什么都做不出来。不是的，我不是为了钱，我是真的喜欢你。说吧，这次陆正国准备把你卖到什么价？卖？不是不是，不是我爸让我来的，是我自愿的，我心甘情愿的。是吗？那我倒要亲自问问陆正国这个老东西。顾总大驾光临，药师院您开包采茶呢。陆总，客套的话对主婢说，陆总有什么需求直接说吧，免得让陆家大小姐一次次试探。是的。小小，你是小顾姨。小小。顾总，这是我二女儿顾潇潇。她是顾潇潇。嗯。顾然呢？顾总来了，去打个招呼。石罗远，顾承前，你放开我 ！Jenny， 我应该喊你是 Jenny 还是喊你老婆？还有意义吗？反正我们已经要离婚了，我是谁？重要人？不重要吗？既然你已经心里有了蓝衣小姐，那我这个妻子赶紧退场也好，给你们腾出空间。石罗远，你明知道我和蓝衣不是你说的那种关系，那是什么关系？你已
经要给人家一场盛大的婚礼了，这还不够深情吗？我什么时候说要给兰姨一场婚礼？我我已经有别人了。别人？顾承前，结婚三年，你消失三年，你该不会以为我还在等着你吧？既然要离婚了，我也不瞒你了，我已经找到真爱了，他对我很好，很体贴我，马上。我们也会有自己的宝，所以我们两个以后各自安好，不相往来吧。哎，顾长前，你都疼我了，你松开。陆月，耍我有意思吗？我没有耍你。故意用珍妮的名字接近我，又是装失踪女，又是做我的秘书，你在报复我。失足女，所以这段时间你一直都把我当成顾承前，你应该好好反省反省你自己，自己的老婆都不认识，还把我当成卖身女，你有什么资格来质问我？那你为什么三番五次的送上门来？你在笑话我？我跟你说过很多次，我是来找你谈合作的，你脑子一天到晚都在想什么？顾总，我是来跟你谈合作的。从一开始就是错。你为什么不解释？我一直在解释。你给过我机会吗？而且就算我说对了，以你的性子，如果不是事实摆在你的面前，你会信吗？你什么都不要再说了，反正我们俩离婚了。你说这些有没有用？离婚？想都别想。顾承前，一开始就是你要说离婚的，现在我同意了，我成全你，你还要怎么样？陆渊，你何必明知故问？我早就对你，小渊。顾总，陆远，你迫不及待的离婚就是因为他，新欢就是父子月。是，很好。很好既然要分开，就好聚好散。事情闹得太难看，对谁都不好。你在教训我，我只是好心成全。离婚，想都别想。这到底怎么回事啊？还能是什么？肯定是陆渊这个贱人在外面勾线搭戏，为顾总画像。等着吧，以顾总的性子，他绝对不会有好下场。星星一直都在这一片云海。小云，你和顾总什么关系都没有。其实我知道，你就是顾总的妻子，马上就要成为前妻了。可是你肚子里的孩子，他不知道吗？单亲妈妈也能把孩子照顾得很好。小云，其实我喜欢你很久了。虽然这些年我都在国外，但是我的心一直在你身上。如果你会给我一个机会照顾你们母子吗？子月，我对你一直都是朋友之间的友情，没有其他的感情。没关系，对不起，小月，刚刚吓到你了。但是我是真心实意的，我想给你和孩子一个家，可以吗？子月，对不起。我明白了，但是我不会放弃他的，我会让你看到我的真心。妈，阿强哥哥一次都没来看过我吗？他呀，把全身心都放在那个陆渊身上了。陆渊这个贱女，怎么总是阴魂不散啊？我都拿我的命去搏一搏了，我怎么还是输给了他？他凭什么？这个女人呢，她非常有手段，一边呢在顾总跟前啊当秘书，另一边呢。又去上顾夫人呢，说什么要离婚，这一冷一热的，哪个男人能受得了啊？果然不简单，看来得用一些狠招了。爷爷啊，你想干什么？你可不能办傻事啊！上次你摔断了腿，为了陷害他，好歹没有什么事儿。要是有啥事儿啊，我和你爸死的心都有了。你看，我这不还好好的吗？那楼梯才多高啊，顶多磕破点皮。只是我没想到，我都这样了，阿贤哥竟然还袒护那个女人。原来
开这一切都是蓝云计划好的，我得赶紧告诉我哥去。哥，哥，沈浪，你最好有事。蓝蓝云他，蓝云他他他他，蓝云怎么了？他没有瘫痪，他都是装的，他就是为了陷害嫂子。你说什么？蓝云没有瘫痪？对，都是他策划的。他本来是想把你肚子里的孩子给留掉，后来是想陷害你。就是为了让你离开我哥，这狐狸总会露出尾巴的。那也得给点刺激才行。陆远，我顾总，我还有工作要忙，我先出去。陆远，除了工作，我们就不能聊聊别的吗？顾总，除了工作，我们还有别的可聊的。离婚协议，我会让律师给你的。你来干什么？当然是来看看蓝小姐伤的怎么样了。黄鼠狼给鸡拜年，没安好心。好心？这话应该形容的是你自己吧？你给我滚！蓝小姐，其实我挺佩服你，拿着自己的生命做诱饵，就是为了陷害我。我不知道你在说什么。不知道我在说什么？我还以为蓝小姐是个敢做敢当的人，没想到。是个只敢做不敢认的胆小鬼，你什么意思？什么意思？为了得到顾承前，你自己从楼梯上滚了下去，然后陷害我，说是我推的你，结果顾承前不相信。从你住院到现在，他一次都没有来看过你。蓝英，你不觉得自己现在很可怜吗？陆渊，明明是你推的我，我才从楼梯上摔下来的。行了吧，蓝英。这个屋里只有咱们两个人，你还装什么呀？那天是你拉着我的手，也是你自己甩开的，我根本就没有推过你。看来你对顾承前的感情也不过如此，我还以为你会为了他赴汤蹈火，结果连这点事儿都不敢承认啊！谁说我不敢承认的？我承认，承认，我没做过，我有什么好承认的？是吗？那你这两条腿？是真的瘫痪了，还不是因为你，是你害得我一辈子瘫痪。陆渊，我恨你一辈子，那我可得好好谢谢你，我还能背人名字一辈子。啊，不过我最近听说了一个偏方，有人说呀，这个下肢瘫痪是一时的，别管是弄错了。我就在想，蓝小姐会不会也是这种病？所以我就去拜访那位大师。大师呢，给了我一个这个东西。他说，只要是不是瘫痪，试一试就能一目了然了。你这是什么？高浓度硫酸。硫酸？我觉得吧，大师说的很对。你是不是瘫痪？咱们试一试就知道了。陆远，你别乱来，我告诉你，我要害人了！救命啊！来人啊！有人要杀人了！别喊。反正你已经没有知觉了，就算这瓶硫酸能腐蚀你的皮肉，让你的骨头都融化掉，你也感觉不到呀，对吧？哎呀，大师说的真对，真的好了。你满意了吧，陆渊？是，我是没有瘫痪，可那又怎么样呢？只要我不说。谁又能知道呢？陆渊，这可是你自找的，想干什么？陆渊拿着硫酸找蓝音报仇，结果恶有恶报，自己却被硫酸泼了一脸。<笑>你觉得这个说法可信度高吗？你想杀我？我不想杀你，我想毁了你。看你拿什么跟我争！你怎么不好意思啊？纯净的矿泉水。哎，你别过来！哎，你把刀放下，有话我们好好说。阿杰哥哥，是不是你跟这个贱人一起设计好的是吗？你先把刀放下，别激动。我们这么做，只是不想让你一错再错。
，你没有走。我那么爱你，蓝天哥哥，我爱了你十年，你为什么就看不到我？他就是个渣男。你闭嘴！是不是因为这个女人？是不是因为她？哎，你你冷静点，你别乱来啊！南云，我没有不喜欢你，我一直把你当亲妹妹看待。这和其他人没有关系，和陆渊更是没有关系。不可能，都是因为这个女人。如果没有她，阿谦哥哥，你会跟我在一起吗？会会会，我们不成前马上就离婚了。等我们离了婚，你们就能在一起了。他心里一直是有你的，只不过有时候陷入误区，分不清事实。闭嘴！哎，我没有不喜欢你，我其实……你别过来！你别知道，我要杀了你！没事吧，陆月，我不会放过你的。你打算怎么处理？我想，警察会处理。带走。这么绝情啊！他可是因为喜欢你才变成这样的。那选择原谅。你可真烂气！哎呦，好疼！没事吧？你怎么到哪里也不知道躲呀、啊？不要命了？走走走。那我总不能眼睁睁看着我老婆受到伤害吧？谁是你老婆？你啊。我已经决定跟你离婚了，你以后别乱喊。离婚？离什么婚？我可没有同意。耍无赖是吧？顾承乾，我以前怎么没发现你脸皮这么厚？那是因为你没有用心好好认识我。那你的意思是你用心好好认识我了，把我当失足女的那种？老婆。你说的对，是我太肤浅，总是用自己的想法去猜测别人，这是个问题。但我保证，绝对不会再有以后了。别别别别别，我可不敢怪你顾大总裁。老婆，之前是我误会你了，我再次跟你道歉。如果你不愿意原谅我，那你想怎样我就怎样，我还可以给你跪。哎，顾承乾，你干嘛呀？老婆。之前是我做的不对，我不知道要怎样才能取得你的原谅。但是，请你相信我，这段时间的相处，我对你的真心，身份可以弄错，但真心不会。我，我真的爱上你了。顾承乾，你不觉得你现在说这个话真的很搞笑吗？再给我一次机会，好不好？老婆，之前是误会，我保证，以后绝对不会再有这样的事，否则我不得好。老婆，我发誓，以后一定好好对你。所以，重新认识一下，我是你的老公，顾承乾。神经病！哎，哎，老婆。别走啊，不离婚好不好？不好。别这么绝情嘛。顾承乾，你怎么不恶心啊？你撒什么娇啊？我还有更恶心的，要不要看一看？啊！好了好了，别生气了，肚子还怀孕。顾承乾，你离我远点啊！你给我滚开<咳>！这样够不够？这是不是脑子有病啊？你在这发什么呢？老婆，我做这么多，都是因为我爱你。为了能够让你原谅，为了能继续这段婚姻，为了，为了能拥有我们的未来，所以不离婚好不好？不可能。老婆，哎呀，这个老婆，哎呀。